Amigos de Ultra Deportes, ¿cómo están ustedes? Vamos a platicarles brevemente de lo que sucede con Lobos. Como ustedes saben, el fin de semana pasada perdieron y obviamente ya descendidos, ahora solamente les queda esperar si podrán pagar los 120 millones de pesos que les pueda permitir permanecer en la Liga MX. Como ustedes sabrán, al ascender el equipo de cafetaleros que no tienen derecho a ascenso, se le abrió la puerta al equipo de Lobos y esto les permitiría poderse quedar en la primera división. A pesar del resultado que el Puebla tuvo también en su contra ganando un gol por cero, se desvanecieron las esperanzas y no pudieron calificar. Vendrán las vacaciones, vendrán toda la todo lo que es el proceso de reestructuración del equipo para esperar el próximo torneo. Por lo pronto, el equipo de Puebla, ambos equipos, estarán de vacaciones y más adelante tendremos noticias. Al término de este partido entre Lobos y Puebla, hubo palabras de los directores técnicos. Aquí los tenemos. Yo creo que el equipo se comportó hoy y estos tres torneos que tú dices, ganamos mucho, ahora lo perdemos, no cumplimos con el objetivo, lo planificado durante todo el torneo y, y bueno, hay que poner la, la cara en alto, los muchachos se entregaron y de mi parte pues aquí estoy dando la cara. Yo. Es un trabajo regular porque es cierto que, que lleva, llegamos a dos victorias al final, pero los cinco partidos perdidos es un peso muy grande. Vamos a ver, todavía quedamos por ahí, pero este, ¿qué va a pasar? Realmente no lo sé, pero me parece que sin que crea yo en ello, siempre la dosis de fortuna es importante. Por lo que respecta al equipo de Pericos, que lamentablemente tuvo una serie muy difícil allá en el sureste, perdiendo sus dos encuentros contra los Tigres de, de Quintana Roo y siendo barridos también por los Leones de Yucatán. Una serie de cinco juegos donde no pudieron ganar ninguna, pero tienen la posibilidad de reivindicarse y esta próxima semana del 1 al 6 recibirán aquí en la Angelópolis al equipo primeramente Tigres de la, eh, Quintana Roo y posteriormente a los Leones de Yucatán. Hasta aquí nuestra cápsula informativa, su amigo y servidor Efren Olasco, como siempre les agradece el favor de su atención y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.